வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்பவே ஸ்வாஞ்சியான ரசகுழா எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் பிடிச்சிச்சுனா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஒரு பாத்திரத்தில் முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க பாலை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி விட்டு நல்லாவே கலக்கி விட்டுக்கோங்க அந்த பால் நல்லா ஒரு கொதி வரும் இல்லை அந்த பொங்கி வர ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா வந்து காசிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் நல்லா வந்து பொங்கி வர ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ஒரு லெமனை வந்து நல்லா வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து முக்கால் லிட்ரு பால் எடுத்துருக்கோம் அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் லெமன் வந்து ஒன்று வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு லெமனோட ஜூஸ் வந்து சேர்த்தாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது பாலை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா வந்து கொதிக்க வைங்க அப்போ தான் வந்து பால் முழுசாக வந்து தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பால் ஃபுல்லாக எல்லாமே நல்லா வந்து தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து வடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது வடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு ஜலடை வச்சுக்கோங்க ஜலடைக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு துணி வந்து போட்டுக்கோங்க நான் வந்து கிச்சன் டவுல் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து மஸ்லின் கிளாத் இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த திரிஞ்சு போன பாலை வந்து ஊற்ற போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் எடுக்கிற கிளாத் வந்து ஒரு வேளை வந்து காட்டனாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா வந்து மெல்லீஸாக இருக்கிற துணியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இப்போ எல்லாத்தையும் ஊற்றியாச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து ஒரு தண்ணி கூட இல்லாமல் நல்லா வந்து பிழிஞ்சிக்கிறோம் இப்போது இந்த வடித்த தண்ணி இருக்குல்ல இதை வந்து வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை இதை நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு பெசை எடுத்துக்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக வரும் சப்பாத்தி இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த பன்னீர் கழிச்சதில் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு வாட்டி தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம லெமன் போட்டோம் அதோட ஸ்மெல் அதுக்கப்புறம் அதோட புளிப்புலாம் வந்து போகும் ஒரு ரெண்டு வாட்டி நல்லா வந்து அதையும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது நல்லா வந்து பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ மாற்றிட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரசகுல்லா வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பன்னீர் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட இதே மெத்தட் தான் ஆனால் நீங்கள் பன்னீருக்கு வந்து ஒரு அரவில் வந்து இதுக்கு மேலே எதுனா ஒரு வெயிட்டான பொருள் வைக்கணும் அப்போ வந்து ஈஸியாக வந்து பன்னீர் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ இது வந்து ஒரு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது உதிர்த்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பன்னீர் டெக்ச்சர் வருது பார்த்திங்களா அது மாதிரி கொஞ்சம் குற குறப்பாக ஒரு டெக்ச்சர் வரும் இப்போது அந்த டெக்ச்சர்லாம் போகணும் அது வரைக்கும் வந்து நல்லா வந்து அழுத்தம் கொடுத்து பிசையணும் நல்லா வந்து உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி நல்லா வந்து பிசையணும் அந்த டெக்ச்சர்லாம் போய் நல்லா வந்து ஒரு கோதுமை மாவு சப்பாத்தி பிசைஞ்சு எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா வந்து பிசைஞ்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து ஒரு மாவு போல் அந்த டெக்ச்சர்லாம் போய் மாவு மாதிரி நல்லா வந்துருச்சு இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான சைஸில் இதை வந்து உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நான் வந்து சின்ன சைஸ் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து நான் சின்ன சின்னதாக வந்து உருண்டை பிடிச்சிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து செஞ்சு வச்சாச்சு உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பே உங்களுக்கு விருப்பமோ அந்த ஷேப்பை வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து சக்கரை பார்க்க செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கடையில் முக்கால் கப்பு அளவுக்கு சக்கரை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கப்பு சக்கரைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்றரை கப்பு அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எழுநூத்தம்பது கிராம் பாலுக்கு முக்கால் கப்பு சக்கரை ஒன்றரை கப்பு தண்ணி இதுதான் வந்து கரெக்டான அளவு இது கூடவே நான் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் வந்து சேர்த்துருக்கேன் சும்மா ஒரு வாதனைக்காக உங்களுக்கு வேணானா இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த சக்கரையெல்லாம் வந்து நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்க ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் இதை வந்து வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு கம்பி பதம் ரெண்டு கம்பி பதம் அதெல்லாம் தேவையில்லை இது நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்கணும் அது வரைக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணலாம்
இப்போ பாருங்கள் இருபது நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து இது வந்து கொதிச்சு நல்லா வந்து நம்ம போட்ட அந்த பால் சைஸ் வந்து டபுள் த அமௌண்ட் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து நல்ல வந்து வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் உங்களோட ரசகுல்லை வந்து ரொம்பவே ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து சூப்பராக வந்து வெந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து இது நல்லா வந்து கூல் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் போட வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ